Voilà。九哥，来了一队人，应该是他们。命令各部准备战斗，等他们进了村子再行动。嘿。耍啥花样？村里有埋伏，少来这套，走！你到底想怎样？村里有埋伏，还是阿伟？必须告诉你，你太过分了！哎哎是可忍，孰不可忍？你太过分了！再说，村里有埋伏。笑话！要是有埋伏的话，早就和我们连长他们交上火了，还能这么安静？除非……连长，你们连长压根儿没走这条路。你怎么知道的？他比你聪明的多，肯定看出了这里的埋伏。这村里能有什么情况呀？现在到处都是鬼子、土匪和汉奸，我们这么大一票人，风风火火的过来。刚才还开了枪，村口的老百姓看到我们却无动于衷，你不觉得奇怪吗？我怎么没看见有什么百姓啊？刚刚散开的。你这么一说，好像是有这么回事啊。哎，那我们连长呢？肯定看出了埋伏，往刘家庄方向接应我们。这叫啥？自古男人多情，女子无意。到了这个时候，连长还想着你的安慰，啊？他那是惦记你们。啊，嗨嗨嗨。那我们现在怎么办呀？这后面的鬼子还没有上来，抓紧向刘家庄方向转移。嗯，英雄所见略同，走。中村军的大网没有起到作用，我们得帮帮他。迫击炮准备，找一个制高点，命令队伍快速前进。嗨，还有个。不会单管，不会是海玛丽他们吧？他们不是奔了刘家庄方向？即便是他们，那也是应该咱们到三四台之前。而你们说这些女的都不靠谱啊！这娘们真够毒的，跑不走。
放射してね秀才秀才秀才秀才秀才别理他什么意思啊爱怎么死啊不不是哎不你这个女人怎么能如此恶毒呢你不是也肯下血本吗嗯行了我什么事这个掩体易守难攻我们暂时安全了不过后面过于开阔一旦我们冲过去就成了活靶子赵楚才清点剩余的人数和弹药如果鬼子继续进攻命令战士们一定要充分利用弹药等鬼子走近再打尽可能拖延时间听见了吗啊啊,啊说我呢哎大将风度颇有穆桂英挂帅之风采小姐刚才那个炸弹是你做的吧太厉害了就一下就一片才女才女呃那什么抓紧时间清点弹药走我还是小看了这几个人的战斗力了他们已经被我们逼到了死角如果我们继续攻击他们就插翅难逃了金口气你就不怕他们拼个鱼死网破吗不要忘记我们的主要任务这些人并不重要嗨那我们现在应该怎么办尽管其变因为我们的时间大大的多一点太子生存君你又一次的让我失望了属下是指不过你还是守住了三水太阳功过相抵了都是大佐阁下英明我马上组织兵力一举歼灭他们不给你一个新任务你现在的位置离敌人的位置最近敌人如果突围的话一定会先打你我明白了阁下的意思是等他们突围的时候我们再发动进攻不让他们钻进你的肚子里然后再慢慢的消化属下不明白为什么不立即发起进攻呢你难道没有看到前面的一片开阔地即便是你能够把敌人吃掉也会让帝国的很多母亲流泪的我说过这些人并不重要我不想让大日本皇军遭受任何不必要的损失属下明白了去吧他不进攻啊这鬼子既然封锁了三水台人家肯定也知道开城桥了所以在这拦着咱就够了你的意思是说开城桥有埋伏有可能那咱还有多少时间不知道不是那,那这任务不就完了吗咱们八连可从来没掉过链子没办法呀谁让人家信不过咱们那咋整啊没办法咱俩跟小鬼子贴脸去呗必须改变方向和护送飞行员的队伍
。现在几点了？快两点。你怎么不早说？哎呀，京城合作，京城合作就是要以诚相待。你们的诚在哪？这，那是你们鄙视在先。要想不让人鄙视，就别做那些让人鄙视的事情。此言差矣。行了，没工夫跟你磨叽。塞水台。是从外围进入开城桥的必经之路。鬼子既然已经封锁了这儿，就说明他们已经知道了开城桥。我们必须要提前赶到开城桥，排除危险。说的轻松，怎么到达，而且还要提前？办法总会想。坏了！啊？怎么了？电台打坏了。反正都已经破译了，还要它何用？我等个屁呀、啊、你！人安全比什么都好。这机会多难得，浪费了吧现在可以确定，你们连长没有生命危险，很安全。我们连长那叫吉人自有天相。我问你一句话，你们新四军的领导有没有告诉过你们
这次任务很重要，要不惜一切代价。你什么意思？你就说吧。这两个飞行员关系到整个战局。你不会是打完我们连长的主意又来打我的主意了吧？军人以服从命令为天职。可惜啊，韩领导，你不是我的领导，小可恕难从命。抱歉。我们是在合作。杨洪硕是营救小组的组长，我是这次行动的联络官。他不在，我就是你的领导。不，你你们的上级既然派你们过来，就说明你们一定能够完成任务，对吗？而且从架势上我也看得出来，你们确实是挺集团的精英。行了，行了，行了，别给我们戴高帽子了，想说什么你就说吧。我希望你能够配合我。怎么配合？从三水台到开城桥需要四十分钟的时间，一会儿你们就从正面突围，我趁机摸进三水台，直奔开城桥。正面突围？从后面撤离也可以。你这不就是让我们去送死吗？这是唯一能够完成任务的办法。为什么不是你去正面突围，我去开城桥呢？因为只有我知道下一站的接应地点，也只有我能够完成交接。想不到啊，韩领导，亭亭玉立、婀娜多姿的美佳人，竟有如此的蛇蝎心肠。你不会是想让你的属下吕树儿也跟我们一起去突围吧？请不要让我小看了你，亭亭。惜一切代价，我赵楚才服从命令就是了。谢谢。什么时候？再过五分钟，等鬼子的劲儿再憋足一点发宝开城桥，询问一下那边的情况。干啥去？我怕他干啥呀？你好好看看，人家是个中佐。那我呢？你就是个少尉，左大魏大呀，脑袋大。快走吧，袖子还能撑一阵儿。趁天黑之前，咱俩赶到开城桥，把人先接回来，回来再救他。走吧，秋刚。赵楚才，行动。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮。
敌人向我处突围。我看到了，不过他们不会这么做。命令队伍，等敌人靠近了再打。可是，命令中村军，严守三水潭，不得出兵。可是。这是中国最古老的兵法，叫做声东击西，围围就招，最后才是暗度陈仓。属下不懂，你不用懂，去传达命令吧。嗨秀才，小鬼子今天怎么这么客气？他那是等咱们靠近了才打。那咱们到底还打不打？打。听好了。三水台，等他们过来，再与其见面。嗨。知道你自己是干什么？他们这是白白送死，即便是死了，也叫为国捐躯。可他们的死对整个行动没有任何意义。我们是在打仗，请你不要把个人的感情掺夹在里边，好吗？金口君，这场戏好看吗？这是大嘴巴下为他们准备的一场独角戏，可惜好戏就要落幕。命令，迫击炮准备。嗨，哟，他们。
谁都不对，好像是钟村长说的对。钟村这个笨蛋。他做阁下愤怒，他终于出击了。邱刚，我们需不需要协助大佐阁下？他不，大佐阁下不喜欢有人不听他的命令。我们只要在这里看戏就可以了。嗨真是勇猛的大日本将军，把他们生擒了。开城将，那边有什么消息？开城找来点，还未发现目标。让他们按照原计划行事。我在县城等待他们的好消息。快！太嫂，您不打算加强这位勇猛的军官吗？命令中村。俘虏全部击毙，包括这位勇猛的军官。还有，把这个交给中村。大日本皇军，真是斩五不胜。中村长官，金口君，大佐阁下这一仗打的真是太棒了。金口君，有事情吗
。村东口有条小路，一会儿可以绕上去。下一步呢？打算怎么办？闭嘴，跟着走就行了。死了死了！
很合适。嘿，你别说，你还真挺适合穿这身衣服。贴身是穿军装的命。嗯，尤其是日本军装。等一下，你见过哪个日本军官背这么多武器？也是，军官不能扛枪，要不连长扔了太可惜了，拿着。在一起，盯着前面的鬼子。太君，你们是哪个部分的？别来！爷，小心炸！你们怎么这个时候上来了？别来！你你你就跟他说。去看看。
过去看看。
dois indo!是我们自己要回来的我也看出来了秀才我交给你的任务已经完不成我就弄死你
人分散开，从侧面包围着。前锋山洞的地形对我们很不利，易守难攻。撤撤撤！你们先撤！猛哥，撤！感谢营救小组吧。命令队伍，停止射击，从四面压上去。快！金口军，你觉得他们现在在干什么？一定是组织残兵，拼死一搏。不一定。难道？你怀疑电报的准确性吗？我总是有一种感觉，这件事情没有那么简单。清闲的，大头，你跟我过去看看。好，就在，在这盯着，阻击鬼子，一会儿飞行员出来延误他撤离，明白吗？明白。没人，在这盯着他。
小心点儿。鬼子这边好像有动静了。拿下这里。向西撤离，我们正在追击。这个队，命令总村从西面包抄过去，配合三路。我要抓活的。嗨，三路，立功的时候到了。嗨
算聪明。真是奇人自有天相啊！这古人云：“别算了，别算了，走了，出了。”马三儿，准备好了吗？好了，炸狗日的别急，再等等。
，连长，有鬼子！喊报！小队已经发现了游击队的位置，并且完成了合围，请求命令。消灭他们！嗨！队长，咱这是去哪儿啊？回古岭村。咱们刚刚惊动了小鬼子，他们一定会在周边搜索。必须尽快治好保罗的病，然后连夜赶往黑松林和严连长会合。好，叔，哎，快点儿啊，跟着呢。
，没事吧？没事儿。不，里面，孩子。三面都是开火点，只有从何到撤。王操，我们掩护，你们俩快撤！队长。黄秃子就干脆点，别啰里吧嗦的。队长，要想突围出去，必须要有枪影子把鬼子引开。我就当这个枪影子，你和王子都和着走。你瞧，我做枪影子。黄秃子这条命本来就是捡来的，无牵无挂，早该走了。你听着，这是咱们东京支队执行的第一项任务，也可能是最后一项，一定要完成任务，把飞行员送到地方。这没啥啊。跟马四说，让他路过这儿，给老子烧点钱，来看看老子。队队长，干啥？我去！说，我这把老骨头没有几天搬走了，甭死，好好活着。说，救我！我说，啊！
，我们发现了齐二军的踪迹。我们需要帮助他一下。八哥，不要开枪。停吗？没关系。你认为我们能够伤得了他吗？就多嘴，连长，前面有情况，行兵，好。不行了，来不及了。有人准备。保护好嫂子，啊！行，刺客放心。
，然后交替，接力掩护，穿过去，一个都不要放过。保证他的安全。接过去，通知渡边军，带领他的小队，从侧面迂回到敌人的背后。我们要把他们团团的围住，然后抓捕飞行员。还有，通知三部军，带领他的第二队冲出去，吸引敌人的火力，但是不要靠近他们。等待渡边军的到来，然后全力后卫。渡边军的行动小组该到了吧？应该差不多到了三部军率领第三队出击，全力推进，配合渡边军展开后卫。
够晕了，从后面又上来了。哎，老陈，后面有多少人？我们比他们的少。陈连长，集中火力从后边突围。不行，现在出去就是腹背受敌，横竖是个死。来，上！注意点儿去，别想出。走，走了，走回。